வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்திய ஜனநாயகத்தில் ஒரு கருப்பு நாள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் பல ஆண்டுகளாக இப்போ சமீபத்தில் நீங்கள் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை கருப்பு நாள் ஜனநாயகத்துக்கே கருப்பு நாள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களேன்னு கேட்கலாம் ஆனால் இது இன்னைக்கு ஏன் நிஜமாகவே இது இது ஒரு கருப்பு நாள்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறேன் பிப்ரவரி பதினஞ்சாம் தேதி அதாவது நேற்றுக்கு நம்ம உச்ச நீதிமன்றம் மோடி அரசு கொண்டு வந்த இந்த எலக்டோரல் பாண்ட் ஸ்கீம் அந்த சட்டத்தை அது வந்து சட்டத்திற்கு விரோதமானது அப்படின்னு சொல்லி தடை செஞ்சாங்க இந்த எலக்டோரல் பாண்ட் ஸ்கீம் மூலமாக பாஜகவிற்கு ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் வந்திருக்கு இந்த எலக்டோரல் பாண்ட் வந்து இது வந்து கார்பரேட் பணம் பாஜகவுக்கு இந்த எலக்டோரல் பாண்ட் ஸ்கீம் மூலமாக வந்திருக்கு இந்த கார்பரேட்ஸ் யாரு இந்த கார்பரேட்ஸ் இந்த பணம் கொடுத்ததுக்கு அவங்களுக்கு திரும்பி என்ன கிடைச்சது இது யாருடைய பணம் இதெல்லாம் இந்திய மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் நேத்தி ஒரு ஆர்டர் ஒரு ரூலிங் கொடுத்தாங்க இது வந்து மோடி அரசுக்கு ஒரு பெரிய அவமானம் இந்த மோடி அரசுக்கு இது இதுக்கு பதில் அவங்க எப்படி அழித்த பதில் எப்படி அழித்தாங்க இன்னைக்கு செய்தி வந்தது எங்க ஆல் இண்டியா காங்கிரஸ் கமிட்டி ட்ரெஷரர் அஜய் மாக்கன் அவர் டெல்லியில் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஒரு பிரெஸ் மீட்டில் அவர் தெரிவித்தார் இந்த மாதிரி காங்கிரஸ் கட்சியின் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் கட்சி தன்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை உபயோகப்படுத்த முடியாது கவர்மெண்ட் மோடி அரசு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக காங்கிரஸ் கட்சியின் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு ஒரு தடை போட்டிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றம் மோடி அரசின் எலக்டோரல் பாண்ட் ஸ்கீம் மேலே தடை போட்டுது அதுக்கு பதில் மோடி அரசு காங்கிரஸ் கட்சியோட பேங்க் அக்கௌண்ட் பயன்படுத்த முடியாதுன்னு ஒரு தடை போடுறாங்க இது வந்து காங்கிரஸ் கட்சியோட சொந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் சொந்த பணம் சொந்த செலவுக்கு நீங்க அதை பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு ஒரு தடை போடுறாங்க எலக்டோரல் பாண்ட் ஸ்கீம் மூலமாக பாஜக கிடைச்சது ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கோடி கார்பரேட்ஸ் கார்பரேட்ஸ் மூலமாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சமீபத்தில் கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் டொனேட் ஆன்லைன் டொனேஷன் பண்ணுது அவங்களோட சொந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் மூலமாக இது வந்து வெளிப்படையாக டொனேட் பண்ண பணம் இதுதான் இந்த காங்கிரஸ் கட்சியோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது அந்த ஆன்லைன் டொனேஷன் ஒரு கடந்த ஒரு மூணு மாதமாக போயிட்டு இருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் பாஜகவோட பணம் செல்லாது அப்படின்னு அவங்க அவங்க ரூலிங் போடும்போது நாங்கள் காங்கிரஸ் கட்சி பொதுமக் பொதுமக்கள் காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் கிட்டேருந்து ஓப்பனாக பணம் வாங்கினா எங்கள் அக்கௌண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு பாஜகவோட அக்கௌண்ட்டை இன்னும் ஃப்ரீஸ் பண்ணல அது ஏன் இது வந்து இந்திய ஜனநாயக ஜனநாயக கட்டமைப்பை முடக்கப்படதாக தான் பார்க்கணும் இப்போ இப்போ மட்டுமல்ல பல வருஷமாக நம்ம இது பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இப்போ கேட்க வேண்டிய கேள்வி இதன் பாஜக என்ன தேவை இது வந்து பல அரசியல் கட்சிகள் இருக்கிற ஜனநாயகமாக நம் நாடு இல்லை ஒரே கட்சி ஆட்சி செய்யும் சர்வாதிகார நாடா காங்கிரஸ் கட்சி இன்கம் டேக்ஸ் அப்பீல் ட்ரைபியூனலுக்கு போய் அப்பீல் போட்டாங்க அந்த ட்ரைபியூனலில் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இப்போ ஒரு ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்த இது ரூலிங் அது நீங்கள் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஆனால் அதில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அந்த கண்டிஷன் என்னென்னா நூற்றி பதினஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே எவ்வளோ இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நூற்றி பதினஞ்சு கோடி வரைக்கும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னாங்க ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி பேங்க் அந்த அக்கௌண்ட்டில் நூற்றி பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இல்லை ஸோ இது வந்து நான் பேப்பரில் இப்போ செய்தி கூட பார்த்தேன் இந்த மாதிரி காங்கிரஸ் கட்சியின் பேங்க் அக்கௌண்ட் 
திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு இது மோடி அரசு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் பார்த்தனா அது தவறு இது வந்து ட்ரிபியூனல் போட்ட ரூலிங் அதாவது இன்கம் டேக்ஸோட ட்ரிபியூனல் நூற்று பதினஞ்சு கோடிக்கு மேலே இருக்கிற அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது அது தடை இருக்கிற மாதிரி தான் எங்களுக்கு ஏன்னா எங்களால் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த மாதம் நாங்கள் அங்கே காங்கிரஸ் கட்சியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் பில்லு கட்டணும் அதெல்லாம் எப்படி செய்யறது ரெண்டு மாதம் கூட இல்லை ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்குள்ள தேர்தல் வரப்போகுது தேர்தல் வருவதற்கு முன்னு எல்லா முயற்சியும் எடுத்து இப்போ இது கடைசியாக நீங்கள் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து உங்கள் பணம் நீங்கள் தொட முடியாது அப்படின்னு ஒரு தடை போட்டிருக்காங்க இதுலேருந்து இது ரொம்ப ஒன்று தெளிவாக தெரியுது தேர்தலின் அறிவிப்பு கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் ஏன்னா அவங்க என்னெல்லாம் தடை போடணுமோ போட்டு முடிச்சுட்டாங்க இதுதான் கடைசியாக இருந்துச்சு ஸோ தேர்தல் அறிவிப்பு வந்துடும் தான் நான் நினைக்கிறேன் எங்கள் தலைவர் திரு ராகுல் காந்தி இந்த இன்றைக்கி நடந்த சம்பவத்துக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அவர் கேட்டுருக்காரு ஒரே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் பிரதமர் மோடிக்கு அவர் ஒரு கேள்வி கேட்குறார் காங்கிரஸ் கட்சியை பார்த்து ஏன் இவ்வளோ வாய்ப்புறீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறார் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் யார்கிட்ட வருது யார் கீழே வருது வங்கி கணக்கு மூடினது யாரு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி தொடர்பு இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஃபேக்ட் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது ஃபைனான்ஷியல் இயர்னு சொல்லுவாங்க அந்த வருடத்துக்கு இன்கம் டேக்ஸ் டியூ டேட் வந்து டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி முதல்ல மார்ச் முப்பத்தோரு முப்பத்தோறாம் தேதியாக இருந்தது அது வந்து தேர்தல் வருஷம் ஆகையால் டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி அப்போ தான் கொரோனா வர ஆரம்பி அந்த அது கொரோனாவோட இனிஷியல் பீரியட் இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு நாள் தாமதம் காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் காங்கிரஸ் கட்சி செஞ்சுது நம்ம இங்கே எல்லோரும் நம்ம எல்லோரும் இன்கம் டேக்ஸ் லேட்டாக ஃபைல் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு ப்ரொசீஜர் என்ன ஒரு பெனல்ட்டி கட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுவாங்க அதை பெனல்ட்டி கட்டி அப்புறம் அந்த இன்கம் டேக்ஸை ஏற்றுக்கொடுவாங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் லேட்டாக கட்டினதுக்கு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தேர்தலுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி உச்ச நீதிமன்றம் அவங்கள எதிர ஒரு தீர்ப்பு வழங்கினதுக்கு அப் அது அடுத்த நாள் போய் எங்கள் அக்கௌண்ட்டில் தடை போட்டாங்கன்னா அது எப்படி அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது காரணமாக இருக்க முடியுமா இப்போ தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சா சந்தேகமே இல்லை அதனால தான் அது நீங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கேட்குற மாதிரி ஏன் இவ்வளோ பயப்படுறாங்க காங்கிரஸ் கட்சிக்கு விவசாயிகள் போராட்டம் அது பற்றி அது மாநில தலைவர் திரு அழகிரி அவர்கள் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா சிதம்பரத்தில் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி நாங்கள் நான் மேனிஃபெஸ்டோ குழுவில் இருக்கேன் அதனால் நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து விவசாயிகளுக்காக ஒரு கேரண்டி காங்கிரஸ் கேரண்டின்னு ஒன்று அறிவித்தோம் அதாவது சுவாமிநாதன் ஃபார்முலா வச்சு ஒரு எம்எஸ்பி இல்லை அது அந்த கேரண்டி நாங்கள் அறிவித்தாச்சு எங்கள் கட்சித் தலைவர் திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்கள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அதை அறிவித்தார் அது விவசாயிகள் மதியில் ரொம்ப பாராட்ட ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டி ரொம்ப பாராட்டியிருக்காங்க இந்த கேரண்டியை உச்ச நீதிமன்றம் 
அவங்க சொன் அவங்க போட்ட ரூலிங்கில் நிச்சயமாக பாஜகவுக்கு ஒரு பெரிய அவமானம் ஆனால் நான் கேட்குற கேள்வி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு கோடி ஏற்கனவே அவங்க பேங்க்கில் வந்துடுச்சு இந்த கார்பரேட் மூலமாக அது எந்த ஸ்கீம் மூலமாக வந்ததோ அது வந்து உச்ச நீதிமன்றம் செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த செல்லாத ஸ்கீம் மூலமாக வந்த பணம் பணம் ஏன் செல்லணும் அந்த பணமும் திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்கு பயந்து தான் அவங்க பணம் போயிடுச்சுன்னா மற்ற கட்சிக்கும் நம்ம தடை போடணும் அப்படின்னு இது செஞ்சுருக்காங்க பாருங்க காரணம் அதாவது எதிர்கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி எப்படியாவது ஒழிக்கணும் இதுதான் ஒரு கடந்த பத்தாண்டு காலமாக அவங்க பண்ணிட்டு இருக்குது நான் அதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் என்ன எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி மேலே ஒரு அவது ஒரு போலி அவது ஒரு வழக்கு போட்டு அவர் என்ன செஞ்சாங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணி அவர் வீடை திருப்பி வாங்கி அதெல்லாம் செஞ்சாங்களா இல்லையா அது ஒரு வழக்கா ஏதோ சூரத்தில் போய் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு சின்ன கேஸாக எடுத்து ஏன்னா அது அது ஏன் செஞ்சாங்க அதானி மேலே அதானிக்கு எதிர அவர் கேள்வி எழுப்பினார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் எப்போ நாங்கள் எதாவது கேள்வி எழுப்பணுமோ நாங்களோ இல்லை உச்ச நீதிமன்றமோ இல்லை எப்போவாவது மீடியா கேள்வி எழுப்பினாங்கன்னா அதுக்கு எதிர இந்த மாதிரி எதாவது செய்கிறாங்க இது வந்து அதில் சந்தேகமே இல்லை இந்த உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னதுக்கு தேர்தல் இன்னும் ரெண்டு மாதம் டைம் தான் இருக்கு அதுக்காக தான் இது செஞ்சிருக்கு நிச்சயமாக செல்வோம் நிச்சயமாக செல்வோம் புதன்கிழமை அப்பிலேட் இன்கம் டேக்ஸ் அப்பீல் ட்ரிபியூனலில் நாங்கள் போய் இந்த நூற்றி பதினஞ்சு கோடி லியன் லியன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அந்த கண்டிஷனை போட்டிருக்கீங்களே அதை எடுங்க அப்படின்னு நாங்கள் கேட்க போகிறோம் அது புதன்கிழமை அந்த இயரிங் வரும் அதுக்கு மேலே நான் சொல்கிறது இந்தியாவில் ஜனநாயக ஒரு ஒரு பெரிய பாதி ஒரு இதில் இருக்குன்னா டேஞ்சரில் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு ஹோப் அப்படின்னா ஜுடிஷரி தான் நம்ம எல்லாம் அங்கே தான் போகணும் நாங்கள் காங்கிரஸ் கட்சி நிச்சயமாக கோர்ட்டுக்கு போகணும் கோப்பண்ணா அவர்கள் தமிழக காங்கிரஸ் இல்லை மேகதாது அணை கட்டுவதில் தொடர்ந்து பாஜக அரசுக்கு கர்நாடகத்திற்கு அங்கே ஒரு ஆதரவு எடுத்தது ஆனால் சமீபத்தில் அதை எதிர்த்து நம்ம உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு கொடுத்துருக்கோம் வழக்கு நிறுவில் இருக்கு இந்த டீடைல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அதனால் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசோடு இணைந்து மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு எதிராக நாம் குரல் கொடுப்போம் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி மேகதாது அணைக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராடும் குரல் இல்லை அங்கே யார் முதலமைச்சராக இருந்தாலும் பாஜக வந்தாலும் காங்கிரஸ் வந்தாலும் அவர்கள் மேகதாது அணை கட்டுவதில் காட்டுகிற தீவிரத்தை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காங்கிரஸ் கட்சியை நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம் தமிழ்நாடு நலன் தான் எங்களுக்கு முக்கியம் அதில் க கர்நாடகத்தில் இருக்கிற காங்கிரஸ் கட்சி என்ன சொல்லி இருக்கிறது பற்றி நாங்கள் கவலைப்படலை எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டு நலனுக்காக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு அனைத்து கட்சிகளும் எடுக்கிற முடிவே நாங்கள் ஆதி நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல என்னோட ஏஐசிசி ஆஃபீஸ்லேயே இன்னும் ஃபேனு லைட்டு எல்லாம் நாளைக்கு ஓடுமான்னு தெரியாது அது ஒரு அங்கேன்னு ஆரம்பிக்குது இந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி பில்லு நாங்கள் வந்து எங்கள் பணம் எங்களாலேயே எடுக்க முடியாது அதுக்கு மேலே இன்னும் அந்த ஆன்லைன் டொனேஷன்னு ஓடிட்டுருக்கு அது இன்னும் கூட ஓடிட்டுருக்கு இப்போ பொதுமக்கள் மதி மதியில் என்ன அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க என்னப்பா நம்ம இவங்களுக்கு பணம் கொடுத்தாலும் அந்த அங்கே தானே போகுது நாங்கள் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க கார்பரேட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க நாங்கள் பொதுமக்கள் கிட்டே வாங்கிறதும் இப்போ அது ஒரு இதில் இருக்குது இப்போ பொதுமக்கள் மதியில் இது ஒரு பெரிய இது அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸுக்கு இது ஒரு பெரிய பாதிப்பு நம்ம என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு ஜனநாயகத்தில் ஒரு அரசியல் கட்சியை நடத்தணும்னா அதுக்கு பணம் தேவை தான் 
அது மறுக்கவே முடியாது உங்களுக்கு பணம் உங்க பணம் நீங்க உங்களால எடுக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு தடை போட்டா அப்போ அரசியல் கட்சி எப்படிதான் நடத்துறது அரசியல் கட்சி நடத்த முடியலன்னா எதிர்கட்சியே இல்லைண்ணா நாட்டில் இப்போ ஒரே கட்சி நம்ம நம்மளுக்கு சீனாவுக்கும் என்ன என்ன வித்தியாசம் ஸோ இதனால் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த இந்த லிங்க் நீங்கள் பார்க்கணும் ஒவ்வொரு கனெக்ஷன் இது வந்து சும்மா அக்கௌண்ட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு மட்டும் பார்க்காதீங்க இதில் இதனால் ஒரு பெரிய பாதிப்பே வரப்படும் இப்போ எனக்கு எவ்வளவோ ஃபோன் வந்துடுச்சு டெல்லியிலேருந்து சார் எப்படி சார் என்ன சார் என்ன ஆகும் எங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்குமா இல்லையா இதெல்லாம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோமே எங்களுக்கு இங்கே எங்கள் தலைவர் யாத்திரையில் போயிட்டுருக்காரு யாத்திரைக்கு என்ன ஆகும் இப்போ யாத்திரை இல்லைன்னா இப்போ எதிர்கட்சி என்ன நாங்கள் எதுவும் எதுவும் இஷ்யூஸ்லாம் எடுக்கவே முடியாதா எதுவும் பேசவே கூடாதா ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது சம்பவம் இன்றைக்கி நடந்தது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப லைட்டாக சொல்லலை இந்திய ஜனநாயகம் இது நிச்சயமாக ஒரு பெரிய கருப்பு நாள் இது நம்ம வரலாற்றில் இன்றைக்கி ஃபெப்ரவரி சிக்ஸ்டீன்த் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு டேட்டா ரெக்கார்ட் ஆகும் தேங்க் யூ உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப் டேமில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்